champion of the world, Yoana Jujajan! the action begins for our referee in charge. Ústřední věcí, kterou tady vidíme, je video, je to dvojprojekce, která je synchronizovaná, jsou dvě obrazové stopy a spojené s jedním zvukem. A vlastně ústředním protagonistou tady tohohle dvoukanálového videa je Eda. Eda kromě toho, že pracuje v továrně na pneumatiky, tak současně je autorem čínských takzvaných vusy a povídek, což je krátký žánr, takový jakoby fantasy žánr o čínských bojových hrdinech. A píše tak, protože se i sám zabývá bojovým uměním. Já jsem vlastně požádala tady tohohle autora o to, aby příležitost natáčení toho dokumentárního portrétu a napsal jednu speciální povídku. To zadání vyplývalo z toho, že vím, že vždycky hrdiny těch jeho textů jsou, jsou muži. Jsou to často historické postavy, které mají nějaké reálné zázemí, ale vlastně ty vyprávění už jsou potom čistě fikční. A já jsem chtěla, aby napsal povídku o hrdince, o ženě a o dost významné nebo výrazné postavě. A tou je Chiu Qin, což je známá čínská národní hrdinka. A říká se o ní, že to je vlastně jakoby první feministka a psala taky poezi. No a zajímalo mě vlastně, jak se tady ten, 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 ten protagonista s tím úkolem vypořádá. Oho. Tak se na ní podíváme na holku překladač Google. Čínský bojový umělec byl vykonal neúspěšné povstání proti čínské dynastii. Ona považována za národní hrdinku v Číně. Vyrostla ve svém rodném rovně. Při nešťastném manželství přišla do kontaktu s novými nápady. Ona se stala členem triády, kteří v té době obhajovali svržení Ming. Hm, tak to. V roce 1903 se rozhodla odcestudovat Japonsku, přičom že její dvě děti za sebou. Nosila západní mužské šaty. <laughs> ona tady má na sobě, ona je oblečená po Japonsku teda, jo, ale ty byla revoluční bůnku dělala. A v celém tom formátu té dvojprojekce se vlastně prolíná jeho vlastní vyprávění. A s tím, s, s, s nastříhanými dvěma čínskými filmy. O tady té hrdince jeden vznikl v 80. letech a jeden v roce 2011. Takže tu zvukovou stopu vlastně tvoří Erovo vyprávění, tu soundtrack z tady těch dvou filmů, který vlastně spojuje ty dvě obrazové stopy. Po formální stránce je to uh, 
nastříhané tak, že jakoby zvuk staré tohohle soundtracku evokuje nějaké gesto, které se objevuje v jedné projekci, jakoby víc, víc dosedá ten zvuk na ten obraz a v, tom druhém, v té druhé projekci je tam nastříhaný, nastříhaný nějaký jiný obraz, který se spojuje vlastně s tím zvukem jenom asociativně. Takže takhle já se vlastně snažím rozkládat nějakým způsobem to vyprávění a vlastně nepředstavovat jenom jednu nějakou linku pro diváka, kterou by mohl sledovat z jedné pozice, ale vlastně celá ta instalace je učená k obcházení a k tomu, aby si divák skládal vlastně ten jakoby střih a k tomu řešení. Tak vlastně v tom samotném filmu, když, když se divák sedne a sleduje a vlastně to vyprávění, tak se dozvídá víc o a, takovém jako světě, který, takovém iluzivním světě, který a, si ten protagonista a, buduje mimo to svoji vlastně jako dělnickou profesi, a, že neustále jakoby produkuje nějaké jako další a další příběhy a vyprávění, kromě toho, že je autorem tady těch, těch jako busy a povídek ve svém volném čase, tak také píše westernové příběhy. Já jsem chtěla vlastně dát trochu do kontrastu a, ten, tenhle ten jakoby svět, ve kterém on se realizuje skrz tu kreativní činnost a, a zasadit vlastně tady tenhle ten svět tak nějak zpátky do těch materiálních podmínek, ve kterých reálně funguje. Takže trošku nějaký jsem jakoby to vrátit zpátky k té jeho profesi nebo k tomu, k tomu a, jeho povolání. Takže v té instalaci najdeme a tady ten, ten velký gumový pás, který je vlastně z procesu výroby pneumatik, ve kterém pracuje, který se objevuje v, v tom samotném videu jenom bez jakéhokoliv verbálního komentáře. Tady v té instalaci vytváří jako vlastně nějaký koberec, který vede diváka do té instalace a, a provází, ho, provází ho tou galerii. The champion. The challenger. Jung Jacek, Kolbo Kabic. Are you ready? Are you ready? Fight! Here we go! Tonight's fight clock brought to you by Budweiser.